നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാനാണ് തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാമാണ് മാറ്റിയത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയാൽ മതി കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ജോലിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ജീവനക്കാർക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ശനിയാഴ്ചകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സി ഡി ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഓഫീസിൽ എത്താത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണം കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കേന്ദ്രം ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് സമാനമായ നടപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ വൻ തീപിടുത്തം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഷോപ്രിക്സ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോടെയാണ് തീപിടിച്ചത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ആദ്യം തീ പടർന്നത് തീയും പുകയും ഉയർന്നതോടെ ജീവനക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി ഇറങ്ങിയോടി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി കണക്കാക്കുന്നു വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തീ അണച്ചത് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായി യു ഡി എഫിന്റെ കക്കാട് വാർഡ് കൌൺസിലറായ മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗം കെ പി എ സലീം കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായത് ഇതോടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷിന് സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വരും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ അൻപത്തി അഞ്ചംഗ കൌൺസിലിൽ ഒരംഗത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി കെ പി എ സലീം ഒളിവിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൂറുമാറിയെന്ന് നേരത്തെ അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നൽകിയ വിപ്പ് സലീം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല മലയോര പട്ടണമായ ഇരിട്ടിയിൽ ആളനക്കങ്ങൾ നന്നെ കുറഞ്ഞു ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ടൗണുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം വിജനമായി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആളെത്താതായതോടെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതിയായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് വേതനം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഇരട്ടി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അയ്യൂബ് പൊയ്ലൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ചൈനയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവിശ്യയിൽ കണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയെ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൻ്റെ പകർച്ച പകർച്ച കൂടാതെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്യ് എന്നുള്ള പരിപാടി അത് ഈ വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ആൻവാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപാരികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂലം വ്യാപാരികൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ മാത്രമല്ല വ്യാപാരികളുടെ കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജോലിക്കാർ ഇവർക്ക് വേതനം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വ്യാപാരികൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വ്യാപാരിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഈ തരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപാരികൾ അവരെ കച്ചവടം മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലെത്തിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മുൻകരുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വന്നവർ കെയർ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്കൊരു ഭയം ഉത്ഭയം ഉണ്ടാവാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വൈറസിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇരിട്ടി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉപദേ
നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും അതുപോലെ തൊഴിലാളികൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ രോഗം വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ആ പോംവഴികളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വളരെ ഓട്ടൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കുറെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തീവ്ര പരിശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ടൗണുകളിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും സാനിറ്റൈസറുകളും വെള്ളവുമെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യവകുപ്പുമെല്ലാം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ നമുക്കും അവർക്കൊപ്പം കൈകോർക്കാം മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപകടം വരുത്തുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്താൻ ഇരിട്ടി താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മലയോര മേഖലയിൽ നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും എഴുന്നൂറ് പേർ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമുകൾ സഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂപ്രണ്ട് മലയോര ശബ്ദത്തോട് മലയോര മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഇരിട്ടി താലൂക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മേഖലയിൽ നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറിൽ മേലെ ആളുകൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എൽ എസ് ജി അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെയും മറ്റ് സഹായത്തോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓരോ ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ ടീം ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാനും മറ്റും സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖബാധിതമായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും മറ്റും നൽകാൻ ഈ ടീം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മേഖലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടുപുഴ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കിളിയന്തര ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലീസ് അതുപോലെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജാഗരൂകരായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇരിട്ടി ടൗണിൽ നമ്മളൊരു ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യ ചെക്ക് ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഭീതിപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ല പുതിയ കേസുകൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗികൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭീതിപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈകഴുകാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സാനിറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു കിഡ്നി ഇരുട്ടി ടൗണിൽ അതുപോലെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അതുപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും മുൻകൈ എടുത്ത് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുറമേ നിന്ന് വന്ന രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗബാധിതമായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെ ഐസൊലേഷൻ നിർത്തുകയും അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ആളിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സ്പ്രെഡും പിന്നീട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡും തടയുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവലംബിച്ച് വരുന്നത് അതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും നമുക്ക് നന്നായി ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധന തുടരുന്നു രാത്രിയും പകലും ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തി വരുന്നത് രാത്രിയിലെ വെളിച്ചക്കുറുമാണ് പലപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് കൊറോണ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കർശന പരിശോധനയാണ് നടത്തി വരുന്നത് കിളിയന്തറയിലെ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ പോലീസ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ റവന്യൂ ടാക്സ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ജാഗ്രതയുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഘട്ടത്തിൽ എക്സൈസ് തന്നെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെങ്കിലും അത് ഫലവത്താകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സംയുക്ത പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്
പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരട്ടി പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകൾക്കും ഓട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ബസ്സുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇരട്ടി സി ഐ എ കുട്ടികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കർശന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായാണ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി പി പോൾ സെക്രട്ടറി അജയൻ പായം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ മാരകമായ രോഗം പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെയും എല്ലാ ആളുകളുടെയും സംയുക്തമായ കൂടിയാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ബസ് ബസ്സിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ബസ് പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒമാനിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി യാത്ര ചെയ്ത ദിവസം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലയിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച പ്രവാസിയുടെ നാലാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് എതിരെ അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ എട്ട് നാൽപ്പതിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമ്പർ ഗോയർ വിമാനത്തിലാണ് ഒമാനിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചയാൾ യാത്ര ചെയ്തത് തുടർന്ന് അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി കണ്ണൂരിൽ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിലും വീടുകളിലുമായി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് നിലവിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകിയ സാമ്പിൾ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ് നേരത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച പരിയാരത്തുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാളുടെ നാലാം ഘട്ട ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് രോഗം പൂർണമായും ഭേദമായെന്ന് വ്യക്തമായ ഇയാളെ ഇനി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കണ്ണൂർ മാടായി സ്വദേശികളായ ഷുഹൈബ് അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്നിവർക്കെതിരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് മടൈ വികസന സമിതി എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചരണം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ് പാനൂരിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ബി ജെ പി തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ പത്മരാജനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജുൽ മാക്കുട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുദീപ് ജെയിംസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നിൽപ്പ് സമരം നടത്തിയത് അധ്യാപകൻ ഒളിവിലാണെന്നും ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമപാലകരും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം എത്തിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവർ കർമ്മനിരതരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരിട്ടി സി ഐ എ കുട്ടികൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ജനങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളിലും ചെന്ന് ചേർന്നിട്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യാപിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറ്റ് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഇപ്പം നടത്തുന്നുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ അതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡുകളിൽ മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ബോർഡർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കൂട്ടുപുഴയിൽ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളവിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ചേർന്നിട്ട് മുഴുവൻ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ആളുകളെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആള
കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഉത്സവങ്ങളും മറ്റ് പൊതുപരിപാടികളാണ് മുഴുവൻ പൊതുപരിപാടികളും നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല മൈക്ക് പെർമിഷനോ മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾ പെർമിഷനോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റ് പള്ളികളിലും മറ്റൊക്കെ ഉത്സവങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒന്നുകിൽ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങ് മാത്രമായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിമിതപ്പെടുത്തി പോലീസുമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കൂട്ടം കൂടിച്ചേരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സബ് ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ ഒരു സ്കോഡ് രൂപീകരിക്കും ഒരു എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം അങ്ങനെ കല്യാണ വീടുകളിലും മറ്റ് മറ്റ് ഉത്സവങ്ങൾ മറ്റ് ചടങ്ങ് വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും ആളുകൾ കൂടുതലെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും അത് കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിലും മറ്റ് പൊതു ഹാളുകളിലൊക്കെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുൻകൂട്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ചടങ്ങുകളും മറ്റും പരിമിതപ്പെടുത്താനും ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ സ്കോഡ് നടത്തി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പേരാവൂർ മുരുങ്ങോടി ചെവിടിക്കുന്ന കൊട്ടഞ്ചുരം പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാറുള്ള ജുമാ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി കൊറോണ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ജുമുവ ഒഴിവാക്കിയത് തലശ്ശേരി മാനന്തവാടി രൂപതകളിൽ മാർച്ച് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തീയതികളിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിഷ്ണു കുർബാനയും മറ്റു തിരുക്കർമ്മങ്ങളും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് രൂപതാ മെത്രാന്മാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പതിവ് കുർബാന സമയങ്ങളിൽ വികാരിമാർ പള്ളികളിൽ വിഷുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും മെത്രാന്മാർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ നടക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എച്ച് എൻ സി ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ മട്ടന്നൂരിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തു എച്ച് എൻ സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷിജാസ് മംഗലാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാദ് അഭിജിത് അസാർ സജീർ ഖാൻ ഷംസീർ മെഹാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് പേരാവൂർ കോളയാട് നെടുമ്പോയിൽ ആലച്ചേരി തോലമ്പ്ര മുരുങ്ങോടി പെരുമുന്ന തൊണ്ടിയിൽ മണത്തണ കേളകം കൊട്ടിയൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് കെ എസ് ബി എ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നീണ്ടുനോക്കി ഗണപതി പുറത്ത് പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞ അപകടം അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല മൂന്ന് പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തലശ്ശേരി സൌത്ത് ബി ആർ സി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ തുണികൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകൾ ചെറുക്കര ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീരഞ്ജന ടീച്ചർ ബി ആർ സി ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കൊട്ടിയൂർ മന്നഞ്ചേരി ഇ കെ നയനാർ സ്മാരക വായനശാലയുടെയും മന്നഞ്ചേരി സി പി എം ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മന്നഞ്ചേരിയിൽ കൈകഴുകൽ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു സി പി എം കൊട്ടിയൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി നിതിൻ കെ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് മുരളി ഷൈജു കോച്ചേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം